नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एसेसरीज के बारे में जो कि अगर आप अपनी गाड़ी में रखते हैं और अपनी अपनी गाड़ी का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना चाहते हैं तो ये गाड़ी में आपके होने चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ये एक डस्टबिन है और इसको आप अपनी गाड़ी में किसी भी कप होल्डर वाली जगह में आसानी से रख सकते हैं ये दिखने में कुछ ऐसा है और देख सके आप डिज़ाइन देख सकते हैं किसी भी कप होल्डर या ग्लास होल्डर वाली जगह में आसानी से फिट हो जाएगा ये वैसे मारुति सुजू की जेनवन एसेसरीज़ का एक पार्ट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी मैंने उसी के आउटलेट से ये बाय किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया वैसे आप किसी भी कंपनी का इसको ख़रीद सकते हैं आपको ज़रूरत नहीं कि आप मारुति सुजुकी के आउटलेट से ही इसको ख़रीदें अगले पार्ट की बात करते हैं जो कि है एक टॉर्च टॉर्च वैसे गाड़ी के लिए ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप कहीं फंस जाते हैं रात को वैसे आपके स्मार्टफोन वगैरह में भी टॉर्च होते हैं लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है हमें एक टॉर्च की जो कि होनी चाहिए आपकी गाड़ी में वैसे गाड़ी में भी लाइटें होती हैं तो आपके पास एक टॉर्च बहुत काम की चीज़ हो सकती है वैसे इस टॉर्च की खास बात यह है ये भी मारुति सुजू की जेनवन एसेसरीज़ का पार्ट है और इसकी खास बात यह है आप ध्यान से देखेंगे ना इसमें गेयर्स वगैरह देख रहे हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसका पर्पज़ यह है कि ये बैटरी से तो चलती ही है मतलब बैटरी से तो डायरेक्टली चलती है लेकिन ये बैटरी के साथ साथ इसमें एक यहाँ पर ये लीवर लगा हुआ है थोड़ा सा मैकेनिज्म अभी ख़राब हो गया है इसको ऑन करते ही तो यहाँ पर एक लीवर बाहर आता है तो उसको अगर आप ऐसे दबाएंगे बार बार तो इसकी जो लाइट है वो जलती है और ये मतलब विदाउट बैटरी चालू हो जाती है और वाटर भी है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये और ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ही दे दी थी इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया था और ये काफ़ी पहले से मेरे पास है उसके बाद अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो है हमारे पास विंडशील्ड वॉशिंग फ्लूड विंडशील्ड वॉशिंग फ्लूड भी काफ़ी काम की चीज़ है आप चार पांच शैशे जो हैं अपनी गाड़ी में रख सकते हैं काफ़ी कमाल की चीज़ है और वैसे सभी को पता है आप शैम्पू वगैरह भी डाल सकते हैं लेकिन आप प्रॉपरली अगर इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा है आपकी गाड़ी का जो है पूरा फ्लूड जो है मतलब उसमें जो होता है उसको क्लीन कर लीजिए उसको पूरा निकाल लीजिए उसके बाद आप इसमें ये जो विंडशिंग वॉशिंग लिक्विड है इसको आप डाल लीजिए उसके बाद पूरा टॉप अप कर लीजिए पानी से उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ है चलती गाड़ी में आप गाड़ी को है आसानी से क्लीन कर सकते हैं पानी से भी आप कर सकते हैं लेकिन पानी से कई बार उतनी अच्छी जो क्लीन है वो नहीं होती है उसके बाद अगला प्रोडक्ट है हमारे पास सैनिटाइज़र सैनिटाइज़र भी आजकल काफ़ी ज़रूरत पड़ने लगी गाड़ी में क्योंकि अगर आप अपने हाथों को साफ़ रहेंगे तो आपकी गाड़ी साफ़ रहेगी और गाड़ी साफ़ रहेगी तो आप सेफ़ रहेंगे क्योंकि वायरसेस वगैरह आजकल बहुत स्प्रेड हो रहे हैं तो आप सैनिटाइज़र रख सकते हैं किसी भी कंपनी का आप सैनिटाइज़र रख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ की माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी आपकी गाड़ी के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी कपड़े से गाड़ी को साफ़ करते हैं बाहर पेंट को साफ़ करते हैं तो उससे गाड़ी के ऊपर सोयल मार्क्स वगैरह आ सकते हैं साफ़ करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर जो धूल वगैरह होती है अगर आप उसको डायरेक्टली ऐसे रब करेंगे तो जो धूल है वो वहीं पर रब होके आपके इसमें माइनर स्क्रैचेस ला देगी और ओवर द टाइम उसमें सोयल मार्क जैसी दिक्कतें आने लग जाती हैं और फिर वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं आपका पेंट जो है वो डर लगने लग जाता है तो इसकी एक प्रो टिप बताता हूँ आपको जितने बार भी आप गाड़ी साफ़ करें तो थोड़ा सा गीला कर लें गाड़ी को थोड़ा सा एक बार पानी डाल लें उसके ऊपर या तो बाल्टी से या फिर आपके यहाँ प्रेशर वॉशर है तो आप उससे क्लीन कर लें उससे हुआ क्या कि आपके यहाँ जो ऊपर धूल लगी है मोटी मोटी धूल है हल्की फुल्की वो निकल जाएगी और उसके बाद आप अपने कपड़े से उसको गीले कपड़े से उसको साफ़ कर लीजिए तो उसके बाद आपकी जो गाड़ी है वो क्लीन हो जाएगी और थोड़ी बहुत धूल है तो आप उसको ऐसे ही ले जाइए उसको साफ़ करने की जरूरत नहीं है सूखे में कभी साफ़ मत कीजिए तो माइक्रोफाइबर क्लोथ भी आप ले सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये और ये भी मैंने मारुति सुजुकी के जेनवन एसेसरीज से ही खरीदा है और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मारुति के ही सारे ये चीज़ें हैं क्यों खरीदी हैं इसका मैं आपको रीज़न बाद में बताता हूँ ये कोई पेड वीडियो नहीं है तो उसको पेड में समझिएगा क्योंकि मुझे क्यों मारुति पे करेगी अगले पार्ट की बात करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एम्बे का सिलिकॉन ग्लेस ये एक पॉलिश है और ये पेंट पॉलिश है ये डैशबोर्ड पॉलिश नहीं है पेंट का पॉलिश है और ये काफ़ी अच्छा है मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन क्वालिटी है मतलब मैंने इसके पहले काफ़ी जो है पॉलिसेस वगैरह यूज़ किए हैं रबिंग पॉलिस भी यूज़ किए हैं लेकिन ये मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा है और इसकी प्राइस लगभग 555 इस पर मेंशन है लेकिन ये लगभग साढ़े चार सौ पाँच सौ रुपये में और ये लगभग इतने में भी कई बार ऑनलाइन मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पर अवेलेबल है आप खरीद सकते हैं और एम का डायरेक्टली आउटलेट से भी आप इसको खरीद सकते हैं ये एक्चुअली रबिंग वाला पॉलिश है तो आपको स्पंज वगैरह में लेके उसको ऐसे रब करना है और आधा घंटे बाद छोड़
स्क्रैच रिमूवर जो है ये कंपाउंड बेस्ड रहता है और इसको आप देखेंगे तो अंदर ही इसका कंपाउंड है थोड़ा सा भी ड्राई हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है और काफ़ी अच्छा है ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं और लगभग एक सौ बीस का ये है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा आप थोड़े थोड़े बहुत जो डीप स्क्रैचेस हैं वो इससे निकाल सकते हैं बाकी जो थोड़े से थोड़े बहुत स्क्रैचेस माइनर हैं वो आप इससे ही निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इससे स्क्रैचेस निकालने के बाद इससे पॉलिश कर दीजिए आपकी गाड़ी एकदम नई हो जाएगी बाकी अगर आपके पेंट वगैरह निकल गया है तो वो इससे हील नहीं होने वाला है उसके बाद बात करते हैं इसकी अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में इंटीरियर क्लीनर है इंटीरियर क्लीनर ये भी मारुति जू की जेनवन एसेसरीज़ का ही एक मतलब पार्ट है तो ये उन्होंने मुझे लगभग चार सौ साढ़े चार सौ रुपये का दिया है मैं इसके वीडियो के एंड में आपको सभी की प्राइजेस वगैरह बताता हूँ और ये मेड इन जर्मनी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी चीज़ें इससे साफ़ हो जाती हैं मतलब इंटीरियर की लगभग सभी चीज़ें आप इससे साफ़ कर सकते हैं डैशबोर्ड ऊपर जो रूफ का क्लोथ होता है वो और सीटें वगैरह जो हैं लेदर वगैरह वो सारी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह साफ़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इनफैक्ट इसकी बॉटल जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको खरीद लिया तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये आप जरूरी नहीं इसी चीज़ कंपनी का खरीदें आप किसी भी कंपनी का रख सकते हैं इनफैक्ट आप कॉल इन भी रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में जो हमारे व्हील्स होते हैं जिसमें हम हवा भरते हैं हवा भरने के ऊपर ये जो टिप होती है टिप के ऊपर लगाने की चीज़ है ये ऊपर ऐसे लग जाता है और ये थोड़ा सा शो पीस टाइप का ज़्यादा है इसका कोई यूज़ नहीं है ये मैंने बस ऐसे ही ले लिया था अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये मारुति सुजुकी की ही क्यों है मैगजिम चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ मुझे कुछ दिन पहले जब मैंने इंश्योरेंस करवाया था तो मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री 1200 1300 सौ का समथिंग हज़ार रुपये का कूपन दिया हुआ था और उससे मैंने जब उनसे मैं रिडीम करवाने के लिए कंपनी में गया तो उन्होंने बोला कि सर ये जो है एसरीज़ का कूपन है हम आपको पार्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैं एक्चुअल में मेरी गाड़ी में वाइपर लगवाने के लिए गया था तो मैंने बोला ठीक है आप एसेसरीज़ ही दिखा दीजिए तो उन्होंने मुझे इनमें से कुछ चीज़ें और थी वो भी दिखाई और साथ में ये चीज़ें दिखाई तो जो मुझे अपने ज़रूरत की लगी मैंने वो ले ली जिसमें से जो डस्टबिन है ये लगभग दो सौ रुपये का है और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये एक सौ पच्चीस रुपये का है और ये मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि पैसे बच रहे थे तो मैंने इसको ख़रीद लिया उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने बाहर से परचेस किया ये जेनवन सीरीज का नहीं है ये जो लाइट है मुझे उन्होंने पहले इसके एक साल पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री दी थी उसके बाद में ये जो आप पॉलिश देख रहे हैं ये एम वगैरह का है और ये मारुति का नहीं है ये आप बाहर से खरीद सकते हैं अमेजोन वगैरह पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है अभी फ़िलहाल ही आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है पता नहीं क्यों उसके बाद देखें तो ये जो है ये भी मैंने जनवर सीरीज़ का वहीं से लिया है उसी कूपन में कॉम्प्लीमेंट्री और उसके बाद में आप सैनिटाइज़र वगैरह कोई सा भी रख सकते हैं अपनी गाड़ी में उसके बाद में ये जो है ये लगभग चार सौ पंद्रह रुपये का ये पड़ा मुझे उसमें और ये भी ठीक है काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया उसके बाद में जो माइक्रोफाइबर क्लोथ हैं ये आप बिल्कुल भी मारुति से मत खरीदिए बहुत महंगा दिया उन्होंने नब्बे रुपये का है ये और मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ उसकी ये नब्बे रुपये का एटी नाइन रुपीज़ का है ये और कोई मतलब नहीं इतना बार महंगा लेके आप बाहर से इसको परचेस कर सकते हैं ये तीस चालीस रुपये का आ जाता है तो बस यही है अगर आप अपनी गाड़ी का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना चाहते हैं तो ये सारी जो प्रोडक्ट हैं आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं पॉलिश वगैरह जो है आपकी गाड़ी को चमकता दमकता रखेंगे डस्टबिन जो आपकी गाड़ी को क्लीन रखेगा सैनिटाइज़र आपको क्लीन रखेगा आपकी गाड़ी को भी थोड़ा सा सेफ रखेगा और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी गाड़ी को हाइजीन रखेंगे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये और आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ धन्यवाद